అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అమ్మ ఉన్న ఇంట్లో ప్రేమ ఉంటుంది స్నేహం ఉంటుంది స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది కానీ ఆకలి ఉండదు ఎందుకంటే అమ్మ చేతి వంట ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న ఒక మంచి రెసిపీ చేయబోతున్నాం అదేంటో చూసేద్దాం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ నచ్చేలాగా ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీ చేయడానికి వస్తున్నారు మన ఎక్స్పర్ట్ వనమాల గారు హాయ్ వనమాల గారు హాయ్ ప్రవీణ గారు అమ్మ చేతి వంటకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో ఎలాంటి రెసిపీ చేస్తా ఈరోజు మా అమ్మ వంట అనమాట కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసి మీరు చేస్తారు వనమాల గారు ఎలా అవుతారు దేనినైనా ట్విస్ట్ కొంచెం చేస్తారు అనమాట ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నా ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా టచ్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ గురువు మించిన శిష్యులు అవుతాము అందరూ అంటారు ఆ సామి తూరికే రాలేదు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకొని మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ వంటలకి మెరుగులు తిద్ది ఇంకొంచెం టేస్టీగా చేస్తాం మనం వంట పేరు పచ్చి కందుల లాలిపప్ పచ్చి కందుల లాలిపప్ పచ్చి కందులతో అమ్మ ఏదో రెసిపీ చేసి ఉంటుంది మీరు దానికి లాలిపప్పు లాగా ఏదో పెట్టుకుంటారు అంటే మా మదర్ ఆల్సో అంటే తను కూడా కొద్దిగా అంటే పచ్చి కందులతో వడ చే బోండల్లాగా చేసేది నేను కొద్దిగా లాలిపప్ లాలిపప్ అదే రెసిపీ పచ్చి కందుల లాలిపప్ తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఒకసారి పచ్చి కందుల లాలిపప్ తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కందుల పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కార్న్ఫ్లో బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ స్టిక్స్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు నూనె సో ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఇంకా మంది ఇప్పుడు సీజన్ కదా ప్రవీణ గారు పచ్చి కందులు ఇలా ఉంటాయి కదా దీన్ని మనం జనరల్లీ ఏం చేసుకుంటావు సమ్ టైమ్స్ కర్రీస్ కూడా చేసుకుంటావు దీన్ని మా అమ్మ ఏమో దీంట్లో వడలు మళ్ళీ చిన్న చిన్న బోండాలు అలా చేసేదాన్ని ఇది ఎండితే మనకి పప్పు కదా అంతే కందిపప్పు ఇప్పుడే వస్తాయి పచ్చి కందిపప్పు ఇవి పచ్చి కందిపప్పు ఓకే సో దీన్ని రుబ్బేసి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ పేస్ట్ రెడీ పేస్ట్ రెడీగా ఉంది మనం పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం వేయలేదు ఏం వేయలేదు మీరు రుబ్బేటప్పుడు ఓన్లీ పచ్చి కందులు మాత్రమే రుబ్బారు ఇంకేం వాటర్ కొద్దిగా వాటర్ వాటర్ వేస్తాం అలా పిండి లాగా పిండి లాగా వడ పిండి మనం వడ మసాలా వడలు ఎలా చేసుకుంటాం అలా ఎలా చేసుకుంటాం అలా అనమాట ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టాలి ఆయిల్ వేడెక్కే లోపల పిండి కలిపి చేసేసుకుందాం మనం ముందుగా రుబ్బి పెట్టిన పచ్చి కందుల పేస్ట్ ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి కొద్దిగా మనం కార్న్ ఫ్లోర్ వేద్దాం కాస్త బైండింగ్ గురించి ఒక స్పూన్ అట్లా కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే శనగ పిండి అయినా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మళ్ళీ క్రిస్పీగా రావాలంటే బియ్యం పిండి వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్క వీలైతే దీని లోపల కూడా మనం వేసుకొని రుబ్బేసుకోవచ్చు రుబ్బేయచ్చు రుబ్బేయచ్చు కానీ కొంతమంది చాలా పిల్లలు తినేటప్పుడు చాలా ఘాటుగా ఉంది అనుకుంటే ఇప్పుడు తీసేయచ్చు కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలుపాయ ఓకే ఇవన్నీ వేసుకుంటూ మనం మనకి వడ పిండి ఎలా ఉంటుంది మనకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా సపోజ్ మనకి కాస్త మెత్తగా ఉంది అనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా మనం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ పడని వాళ్ళు కొంతమంది థైరాయిడ్ ఉంటే కార్న్ ఫ్లోర్ తినరు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బియ్య పిండి వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనుక శనగ పిండి బైండింగ్ కోసం శనగ పిండి కొద్దిగా వేసుకున్నా ఏం అవదు ఆ పిండి వేస్తుందే మనం బాగా కందీలు రుబ్బినప్పుడు వాటర్ వాటర్ వస్తుంది దాంట్లో కూడా మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా అంతే అంతే అనమాట విడిపోకుండా మనకి బైండింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ అవుతుంది తిండి పచ్చి కందుల పేస్ట్లో మనం ఏమేమి వేస్తాం అంటే పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ అలాగే కొద్దిగా బ్రెడ్ పౌడర్ ఓ బ్రెడ్ పౌడర్ ఫ్రెష్ బ్రెడ్ పౌడర్ అయ్యింది ఫ్రెష్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ని మిక్సీలో వేసేసా అనమాట అంతే దీన్ని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకుందాం 
గాలి పప్పు అన్నాం కదా చెప్తాను ఆగండి ఆగట్లేరు మీరు కదా ముందే అన్ని కనుక్కుంటాం కదా అలాగే ప్రసక్తి లైట్ ఇవ్వనా సో ఇవి ఏంటంటే బ్రెడ్ స్టిక్స్ బ్రెడ్ స్టిక్స్ బ్రెడ్ స్టిక్స్ అని మనకి సూప్స్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటాము ఇవి దొరుకుతాయి మనకి ఓకే ఇవి లేకపోతే మనం బ్రెడ్స్ అయినా సైడ్స్ కట్ చేసి ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకుని స్టిక్ లాగా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇవి దొరుకుతాయి కదా సో ఈజీగా బాగుంటుంది అనమాట దీన్ని మనం దీంట్ లోపల గుచ్చేద్దాం ఇప్పుడు లాలీ పప్పు రెడీ సో దీన్ని ఇప్పుడు కాస్త మనం జాగ్రత్తగా ఏం చేయాలంటే ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా మనం వాటర్ వేయండి వాటర్ అయినా వాటర్ వేయండి అలాగే ఓకే ఇప్పుడు వాటర్ లో కార్న్ ఫ్లోర్ ని ఇది నాకు తెలుసు ఇందులో డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్ పౌడర్ లో రోల్ చేసుకొని రెడ్ ఎక్కిన ఆయిల్ వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి పచ్చి కందుల లాలి పప్పు రెడీ కాస్త జాగ్రత్తగా స్పూన్ తో హ్యాండిల్ చేయండి ప్రవీణ ఎందుకంటే ఇది లూజ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది పౌడర్ ప్లేట్ లో అయినా ఆ వేసేయచ్చు లేకపోతే ఆ బౌల్ లో వేసుకోవచ్చు ఓహో అంటే వెంటనే మనం డీప్ ఫ్రై చేయకూడదు కాసేపు అలా చేసుకొని అన్ని ఒకసారి పెట్టుకోవాలి సెటిల్ అవ్వాలన్నమాట ఆ బ్రెడ్ అంతా దానికి కాస్త స్టిక్ అవుతుంది అప్పుడు వెంట వెంటనే వేసేసాం అనుకోండి అది పై పైనే ఉంటుంది కాబట్టి ఉడిపోయే ఛాన్సెస్ ఆయిల్ వే ఆయిల్ అనవసరంగా ఆగమవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు అన్ని ఒకసారి చేసేసుకొని తర్వాత మనం వన్ లాలీ పప్పు రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ప్రతి లాలీ పప్పుని మన వాటర్ లో కలిపిన కార్న్ ఫ్లోర్ లో డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్ పౌడర్ లో రోల్ చేసుకొని వెడికిన ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేస్తాం మన దగ్గర అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఫ్రై చేద్దాం వెంటనే కలపకూడదు అలాగే కాస్త మన కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వెంటనే వేసిన వెంటనే కలిపితే ఎలాగో మొత్తం డిప్ అయింది కాబట్టి టూ సైడ్స్ అదే ఫ్రై అవుతుంది ప్రవీణ గారు చేయి పడింది కదా ఇంతకుముందు ఇంకా ఎప్పటికి ప్రవీణ గారు చేయి పడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మంచి మంచి వంటలు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఇంకా ఎక్కువ టేస్టీ అయిపోతాయి అంతే అయిపోయింది ఫ్రై అయిపోయింది ఇది అంటే బ్రెడ్ క్రమ్ పౌడర్ కాబట్టి మీకు వెంటనే ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేస్తుంది టెన్షన్ పడకండి సార్ సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టేద్దాం వా వేడి వేడిగా సరి చేస్తే ఎంత బాగుంటుందా కదా ఏ నాన్ వెజ్ కబాబ్ కింద తక్కువ లేదు కదా ప్రవీణ అలాగే ఉంది నిజంగానే మా మమ్మీ వెజిటేరియన్ పాపం అసలు నాన్ వెజ్ తినరు ఈ ఇలాంటి నేను చేసి పెట్టిన ప్రవీణ గారు పచ్చి కందు లాలి పప్స్ రెడీ అయిపోయింది ఎవరైనా అంటారా ఇది పచ్చి కందులతో చేసేవాని అనరు అసలు తెలీదు సో నేను తిని టేస్ట్ ఎలా అందు చెప్పేసి వేడి వేడిగా ఉంది అసలు బెస్ట్ స్టార్టర్ అనమాట ఆ పిండితో చేసాము అనేది మనం చెప్తే అంత ఏదో డిఫరెంట్ సంథింగ్ టేస్ట్ లా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది అండ్ చాలా హెల్తీ ఇలా పచ్చి కందులు పిండి ఈ సీజన్ లో తీసుకోవడం మంచిది కదా చాలా టేస్టీగా చేశారు మన మాల గారు చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా పచ్చి కందుల లాలీ పప్పు చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తయారు చేసుకోండి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి పచ్చి కందుల లాలీ పప్పు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కందుల పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ స్టిక్స్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు 
ఉప్పు నూనె పచ్చికందుల లాలీపప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండి పెట్టి అందులో నూనె పోసి వేడెక్కినివ్వాలి అది వేడెక్కే లోపుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో పచ్చికందుల పేస్ట్ కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి కొద్దిగా బ్రెడ్ పౌడర్ ను కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఆ పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలాగా చేసి బ్రెడ్ స్టిక్స్ కి పెట్టుకోవాలి తర్వాత దాన్ని ఒక బౌల్ లో కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి నీళ్లలో కలిపిన పిండిలో డిప్ చేసుకుని బ్రెడ్ పౌడర్ లో రోల్ చేసుకుని వేడెక్కిన నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పచ్చి కందుల లాలీ పప్ స్టడీ మనవాళ్ళ గారు ఇంత మంచి రెసిపీని ఈ రోజు అమ్మ చేతి వంటలో అమ్మ చూపించిన వంటని ఇంకొంచెం ఫైన్ గా చేసి చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఈ రోజు అమ్మ చేతి వంటలో మేము తయారు చేసిన పచ్చి కందులు లాలీపప్ మీ అందరు కూడా నచ్చేసిందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చూసేయండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో అమ్మ చేతి వంటలో తిరిగి కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం